Volumul pe care îl prezentăm acum, aici, este, de fapt, volumul care conține cea mai largă antologie a operilor lui T.S. Eliot. T.S. Eliot um, și-a publicat primul volum în 1917. Un volum care um, a făcut carieră este volumul Proof Rock and As Observations. Și uh, după aceea, cam la 5 ani, începând cu 1925, el își publica un Collective Poets, pe care erau bărnări dinainte, plus uh, ultimele creații. Un, un landmark, deci uh, o piatră de temenie la care se referă absolut uh, toți criticii literari și care a însemnat foarte mult, uh, este volumul de Collective Poets din 1935, care conținea, pe lângă poemele pure moderniste, și începutul unui mare poem meditativ, care este patul foarte de. Volumul acesta este volumul lui definitiv, publicat cu doi ani înainte de a mări. Este Eliot, în 1965. Pe lângă poemele incluse în acest volum, este Eliot a scris niște poeme de tinerețe între 1907 și 1900. 17. Aceste poeme, el le-a scris într-un caiet. Sunt singurele poeme holografii. Într-un caiet pe care l-a numit caietul albastru și el nu a considerat că aceste poeme sunt destul de bune ca să intre în acest forum de opere poetice ale domnului țară. Și atunci, acest volum s-a publicat nu mai în facții, în anii 90, de către a doua lui soție, care își conștientarea drepturilor, cu autor Valerie Eliot. Am ales trei traducători. Trei traducători dublați de trei poeți, care au trei abordări, bineînțeles, diferite ale poemelor eliotiene și, în același timp, au trei concepții diferite despre pe care traduce. Este vorba despre Sorin Mărculescu, care în 1971 a publicat la editura Univers, în ediție bilumbă, cele patru cuartete, cu notele domniei sale. Pentru volumul de față, Sorin Mărculescu a făcut minime schimbări. Apoi este vorba despre Mircea Ivănescu, care în celebra lui antologie a poeziei americane moderne și contemporane, dedicată în 1986 la editura Dacia, de toată această antologie s-a și retras la un moment dat de pe piață, a publicat 10 poeme importante, printre care Wesleyan, termul cu speed, cu numele Eliot și cu completările lui. Pe lângă aceste poeme, Mircea Ivănescu mi-a încredințat în această primăvară, poetul omului din sfârșitul în iulie, mi-a încredințat încă câteva poeme traduse în T.S. Eliot, pe care le avea manuscris și care au apărut pentru prima oară în, în Boru. Singurul poet traducător care a răspuns unei comenzi editoriale de noi este Șerban Foarță. Șerba Frață a tradus majoritatea poemelor uh, din uh, volum care uh, i-au revenit, împreună cu altă poetă și, în primul rând, o foarte bună profesoară de limba și literatura engleză. Este vorba despre doamna Carmen Adriana Racot. Uh, dacă ar fi să avem o scară a subiectivității, a spune în felul următor că cel care s-a identificat cel mai mult cu el, renunțând cât se poate de mult la propria persoană pentru aceste traduceri, este poetul și traducătorul Sorin Marculescu. Urmează Mircea Ivănescu, care ne dă un Wasteland, un tărâm cu extraordinar și pe lângă acesta cu foc și multe alte poeme. Și 
și care, având o ureche aproape absolută, aștept să o mărească, în primul rând, ritmurile elogiene, pentru că ritmul este foarte important la el. Și apoi, cel mai subiectiv, este ceva în față, care forțizează poemele, însă cu multă inteligență, cu mult har. Voiunul este însoțit de un studiu introductiv, semnat de profesorul Dr. Ștefan Scorenescu, care mulți ani a predat la Iowa University și care a fost în America. Eu l-am rugat să ne vorbească despre importanța lui Tiesel, de ce este el unic, un poet unic, de ce este el cel mai important reprezentant al modernității. Și Ștefan Sănescu mi-a spus, nu, eu aș vrea să vorbesc despre receptarea lui. Receptarea lui atât în modernitate, cât și în postmodernitate. Pentru că, în felul ăsta, putem să fim mai aproape de viața Notele aparțin profesorii universitare, doctor Ioana Zil. Uh, Anthony Burgess, în 1965, la moartea lui Tiesa, a scris uh, un portret pătrunzător și surprizător în același timp. De la el avem date sociologice despre uh, cum era receptarea lui Tiesa în Marea Britanie, atunci, în anii 60. Și Anthony Burgess povestește că de la începutul anilor 60, era un show um, al unui celebru conc um, um, la televiziunea britanică și um, era un live motiv al acestui show. Um, ultimul vers din Holome, um, care este că sfârșitul lumii, să mă numai așa, că sfârșitul lumii uh, va fi Uh, not to is a bank, but a vestă. Un tragerea lui Piecea Ivănescu va fi nu cu un banc, ci cu un, nu cu un banc, ci un sânge. Și în același timp, uh, incorporabil în fiecare an în care uh, prezentatorul de la buletine meteorologic ajungea la luna aprilie. Era citat celebru vers din Wasteland, April is a cruelest month. Deci, la publicul să vibreze la aceste lucruri, înseamnă că piesa lui, bineînțeles, se luase pe un model în 1948, era foarte cunoscut, intrase în conștiința publică britanică. La noi, în România, um, S-a întâmplat ca, chiar la începutul anilor 30, din Pilat, să traducă Marele Poem Weisler. El a venit țara cu spirit atunci. În 1933 l-a tradus poemul, fiind publicat în 1922, an de grație, în locul de la Teatul Podovere, ale modernității. Și tot în anii 30, el a tradus mai multe dintre poeme importante ale lui Tiesel ce era cât se poate de raportați atunci. După aceea a fost un vol imens și în 1970 a apărut o plachetă, o selecție destul de micuță din poemele lui Tiesele, traduse de Aurel Covaci și cu o formă de lucră prefață de 5 pagini, semnată de Nichita Stănescu. În 1971, cum am menționat, au apărut patru parfete în tragerea lui Sălin Mărcurescu și apoi cele zece poeme din antologia lui Mircea Ivănescu de poezie americană și contemporană de atunci, volum despre care am aflat că există la Căcătuiu multor poeți din ziua de astăzi, poeți tine. Pentru că Tia Seriat, incontestabil, cel mai mare poet al modernității anglo-americane și nu numai, modernismul prin excelență, în prima parte, 
o creații sale poetice. Este un poet, deși, paradoxal, fără predecesori și fără urmași direcții. Este un poet care a înflățat foarte mult literaturile lui. El a încercat să creeze o nouă tradiție în golul victorian, post-belic, vorba despre primul război material, și tradiția pe care a avut el să o reînnoiască, răgind sensurile poeziei, a fost o tradiție foarte apropiată, o tradiție franceză, tradiția simbolistă, la formă, și-a făcut o importantă în poezia lui Piesăriet, și în același timp și imagismul. Pentru că, și o să-i las pe invitații mei să vă povestească mai departe, că aș putea să vă văd scoare în ceea ce este pe Piesăriet, pentru că îl văd foarte mult, imaginea este foarte importantă în poezia lui Piesăriet. De asemenea, și-a bătut joc cu o manieră de gentleman, de vizionarism, chiar de Whitman și de poezia americană, chiar de cea romantică. Și s-a dus înapoi la Shakespeare, cum spune el în Westland, l-a interesat să facă un fel de Shakespearean break. Și a reușit foarte bine. Ritmurile sunt foarte dabile acolo și sunt chiar pe regă. Și s-a dus mult mai departe, în urmă. S-a dus la poeții metafizici și după aceea la poeții antici. Și aici sunt legăturile dintre el și Paut. Paut cu Propertius și cu toată latinitatea pe care o cară în spate de poemele lui. Și în același timp a umblat la mituri mituriile, reinterpretându-se în direa mitică, poetica mitică, așa cum a scris el într-un cerebru de său pe care îi dedică celuilalt monstru al modernității, care este totodată de singular. Este vorba despre James Joyce. James Joyce, care îi dedică, de asemenea, în argumenta Sfixion, o serie de autori care va începe peste două săptări. Permiteți-mi ca acum să le dau cuvânt invitaților mei și cred că sunteți cu toții și eu sunt foarte curioasă. Să vedem ce ne spune cea cărtea 